con el auspicio de Preuniversitario Cebal, el más sólido en PSU. Job Dog llegó a Linares para compartir con los amigos y familia. Presenta TV5 Noticias, edición central. Sigue polémica por viaje a Iloca. Deportes Linares comienza su pretemporada. Serviu llama a postular a subsidio de arriendo. Bienvenidos a TV5 Noticias. A continuación las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. Se termina el verano y nos deja los recuerdos de viajes a la montaña, a la playa. Bueno, aunque no con los mismos significados, el Consejo Municipal se refirió a la polémica por el viaje a Iloca. Los concejales acusaron al alcalde Mario Mesa de intervencionismo. Esto porque estaba presente el ex alcalde Juan Castro y el ex concejal Rafael Ramírez. En el Consejo Municipal de la Comuna de Linares se revivió la polémica por el viaje a Iloca, pero no por la aprobación de los recursos para el viaje de las mujeres, sino por el supuesto intervencionismo por llevar al exalcalde Juan Castro y el exconcejal Rafael Ramírez. El alcalde Mesa volvió a reiterar que los primeros días fueron regalados por la Municipalidad de Talca a las mujeres de Linares y los segundos se realizaron con los 50 millones que aprobó el Consejo Municipal. Dos etapas, 27 de febrero al 1 de marzo. Invitación extendida por parte de la Corporación Municipal de Talca con recursos 100% privados acogidos a la ley de donaciones mediante un banco de proyecto que autorizó el IRD. Quien invita, que en la Municipalidad de Talca vio en quien delega precisamente esta administración y esta invitación de mil mujeres que lo pasaron estupendo en las playas de Iloca. Desde el día jueves 1 de marzo, 2 de marzo, hasta el día sábado 4, fueron recursos municipales 100%, nosotros fijamos las reglas del juego e invitamos a más de 780 mujeres a disfrutar de un programa junto a ti, Verano Feliz, en Iloca. Los concejales siguieron indicando que el alcalde Mario Mesa aprovechó la instancia para realizar campaña a los candidatos a senador Juan Castro y diputado Rafael Ramírez, aunque desde RN siguen negando que ellos sean candidatos. Y lo sigo insistiendo y lo sigo manteniendo, yo creo que... Eh, todos los recursos que nosotros votamos en el Consejo Municipal son explícitamente para lo que nosotros votamos. En este caso se le ha dicho a la comunidad que para este viaje a las mujeres, que es muy re repetitivo el tema, pero que yo lo dejé de manifiesto hoy en el Consejo Municipal, que tiene que ser solamente para estos fines, de lo contrario yo por lo menos como concejala no votaré ningún viaje más donde tengamos intervencionismo, Político. Y en este caso el alcalde sabe perfectamente que estas dos personas que estuvieron en ese viaje sí van a candidatos tanto a senador como a diputado. E incluso me vi la obligación de pedir el audio del Consejo Extraordinario, donde sea nosotros como concejales para aprobar esos 50 millones de pesos para que fueran nuestras mujeres de Linares, que la Municipalidad de Talca se iba a poner con el viaje, doblar lo que Linares eh, había eh, reproducido para nuestras damas. Y con lo cual no es así. Ahora pareció que hay algo del IND, otros ponen que pusieron ciertos particulares que ya la gente sabe quiénes son, que son futuros candidatos y cosas por el estilo. Así que no es malestar. Quien sacó la voz para defender la invitación de Juan Castro fue el concejal Francisco Durán, quien indicó que no existe información oficial de la candidatura de Juan Castro y Rafael Ramírez. Mira, el viaje a Iloca tiene una cantidad de días que son en un convenio con la Municipalidad de Talca. El alcalde tiene en ese sentido más eh, información respecto de eso y los concejales hoy día también pidieron la aclaración. Y hubo otra cantidad de días que lo financió el Consejo Municipal también con el alcalde Mario Mesa respecto de lo que son lo, eh, fueron los viajes a Iloca. Ahora, el señalar de, en este sentido de que eh, uno fue invitado especial a, los, a todos los días del viaje es eh, un señalar eh, de, de forma incorrecta porque nosotros tenemos una forma de trabajar. Los concejales eh, funcionamos con la agenda pública, que es la agenda del alcalde, y nosotros nos sumamos a la agenda del alcalde. Nosotros no tenemos que esperar, como lo dije yo en la mesa del consejo, invitación especial o en papel cuché para participar de las actividades. A nosotros. Lo que está claro es que los concejales manifestaron que no aprobarán más viajes si se vuelve a ocupar el dinero municipal para que el alcalde pueda intervenir de manera política en las próximas elecciones. Marzo nos obliga a compras de útiles escolares, permisos de circulación y mucho más, pero no todo es malo. A partir de este 12 de marzo, 
las familias de las provincias de Linares podrán postular al subsidio de arriendo de vivienda que consiste en un aporte mensual de 3 UF. Así lo informaron desde Serviu. Desde la delegación provincial de Serviu invitaron a los habitantes de la provincia de Linares al subsidio de arriendo de vivienda que consiste en un aporte mensual de 3 unidades de fomento por un máximo de 170 UF. Este monto podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo de ocho años. Eh, desde el día 13 al 27 de octubre hacemos un llamado a todas las familias que deseen postular al subsidio de arriendo en las oficinas de Servio de la provincia de Linares. Subsidio básicamente orientado a todas las familias que no cuenten con su vivienda definitiva. Podrán optar al beneficio familias vulnerables y de sectores medios que actualmente sean arrendatarias o vivan de allegadas, pero que estén en condiciones de pagar un arriendo por un monto máximo de 8,6 UF. Este subsidio, eh, requisit, los requisitos básicos de, para las familias que deseen postular es tener un ahorro de 4 UF, puede ser el día anterior a la postulación y o, eh, también eh, tener eh, la totalidad de los antecedentes requeridos, básicamente son formularios que se entregan acá en Serbio, que tienen que ser llenados por funcionarios de acá en Serbio. El subsidio cubre tres UF mensuales, por lo que el beneficiario deberá pagar la diferencia del valor del arriendo y la postulación se hace en Serbio desde el 13 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2017. Este será un año bien movido y viajado. El presidente de la Cámara de Diputados visitó la ciudad de Linares, esto para reunirse con militantes del Partido Socialista y promocionar las próximas elecciones del 26 de marzo. El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, visitó la comuna de Linares para reunirse con los militantes del Partido Socialista y promocionar las elecciones de la colectividad que se llevarán a cabo el próximo 26 de marzo. El parlamentario además indicó que se debe trabajar arduamente para las próximas elecciones presidenciales, agregando que si vuelve la centro-derecha a gobernar el país, habrá un retroceso en los avances que actualmente se han tenido. Yo quiero que se, seguir gobernando Chile. Yo creo que la nueva mayoría está en condiciones de seguir gobernando Chile. Con todos los errores que haya cometido, creo que es mejor un gobierno de la nueva mayoría que un gobierno de la derecha. Uno de la derecha vamos a volver atrás en muchas cosas. Por de pronto no va a haber gratuidad en la educación superior, se lo aseguro. Y para que ello suceda, ando conversando. ¿eh? Eh, convenciendo, seduciendo, demostrando que lo podemos hacer, podemos ganar. El diputado conversó con los militantes de base sobre la situación actual del Partido Socialista, pero también sobre los avances que ha realizado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En la medida que el Partido Socialista es un partido fuerte, puede eh, articular de mejor manera lo que tiene que hacer la nueva mayoría y promover que tengamos un programa, un candidato que emane de las primarias del 2 de julio, y una lista parlamentaria común. Ese propósito el Partido Socialista lo tiene que lograr, es su deber, es su obligación. Y para eso es muy importante que tenga mucho peso como partido, como organización. Las elecciones internas del Partido Socialista de Chile se realizarán el 26 de marzo de 2017, con la idea de elegir un nuevo comité central que a su vez elige al presidente del partido. En el tema de las matrículas, hay colegios que subieron, otros que bajaron. Y en esto hay varios factores. Autoridades se refieren a la baja de las matrículas del Liceo Politécnico. Indica que están trabajando en el mejoramiento del entorno, pero también en las carreras que allí se imparten. Autoridades de la educación indicaron que durante todo el año estarán abiertas las matrículas para el Liceo Politécnico Ireneo Badilla. Esto por el bajo número de estudiantes que eligieron este establecimiento educacional para cursar su enseñanza media. Desde el Liceo Politécnico indicaron que tienen una variada oferta. Una es certificar a los alumnos en competencias para ser reconocidos en la universidad. La idea es aumentar la cantidad de estudiantes inscritos. Estamos recibiendo alumnos eh, de toda la región, incluso de Santiago. Nos hemos encontrado que viene mucha gente trasladada desde la capital, buscando mejores expectativas en provincia y están prefiriendo el, el liceo. Eh, yo me alegro porque eh, en este minuto, ¿no es cierto?, eh, hemos también ido subiendo ese número, pero obviamente que hay que seguir fortaleciendo. 
Desde el Ministerio de Educación recordaron el proyecto que se está ejecutando, que tiene una inversión de más de 40 millones de pesos, financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que mejora los espacios del liceo. No, por supuesto, tenemos mucha preocupación y la verdad es que hemos venido trabajando eh, desde el punto de vista de la asesoría que nosotros entregamos al Liceo Politécnico desde que ocurrió este fatal, yo diría, asesinato que ocurre dentro del establecimiento educacional en donde, eh, por supuesto, hemos hecho los análisis que el, el Liceo Politécnico hubo un momento que tuvo más de 3.000 alumnos y paulatinamente fue disminuyendo la matrícula y creemos que es necesario poder desarrollar otras estrategias que nos permitan eh, por supuesto, posicionar al establecimiento educacional desde el punto de vista de la gestión escolar que se desarrollará ahí. En el Liceo Politécnico tienen siete y nueve especialidades en los niveles de tercero y cuarto medio respectivamente. Del mismo modo, se está realizando una revisión del mercado laboral para desarrollar una prolongación de estudios. Un ejemplo es la continuidad con el CFT estatal ubicado en Linares. Todos soñamos con un depo ganador, así la hinchada se motiva y va al estadio. Deportes Linares comenzó la pretemporada, esto de cara al campeonato de la tercera división que comienza el próximo 22 de abril. Los albirrojos deben enfrentar a General Velázquez. Este martes 7 de marzo comenzó la pretemporada para Deportes Linares. La preparación para el torneo de la tercera división, que comienza el 22 de abril. Los albirrojos juegan de local frente a General Velázquez. Esto es la primera fecha del campeonato. Además se realizó la presentación de 24 jugadores, más el cuerpo técnico encabezado por Manuel González. Y una de las nuevas incorporaciones es el ex portero del club, Juan Luis Mora. Mucha energía, el grupo está súper motivado. Y la verdad que estábamos esperando con ansias que llegara este día, porque de alguna forma u otra es como el inicio oficial de los trabajos, independiente que ya venimos eh, desarrollando algunas tareas en dos o tres semanas, pero ahora ya es más como un cuerpo plantel, la gente que estaba a prueba y, y no logró ser incorporada, digamos, se, se marginó el plantel, y estamos, vamos a trabajar básicamente con los que han llegado a acuerdo y con los que está cerrado, que es la gran mayoría del plantel, esta mayoría que con un 90-95% de los del grupo que venía trabajando y que era del interés del cuerpo técnico. Los jugadores reconocieron que están muy entusiasmados con el inicio de temporada y esperan realizar un muy buen campeonato. Además llegaron dos refuerzos, uno de Santiago y el otro de Concepción. Se trata de Jorge Silva e Ibar González. Eh, en realidad igual he escuchado un poco de Linares, que tuve compañeros como Prancho Briones y en Vial, y me comentaba acá, pues, y este año fue un caso especial porque yo soy cupo, entonces aquí ya con el Cristian Lencura, que es el capitán, eh, hice un lazo de amistad y todo y me, me propuso venirme para acá. Entonces me, hablando con el presidente, con los profes y buen cuerpo técnico y me, me siento más confiado y, y espero que sea un buen año. ¿Cuál es, ¿Cómo empezaste? ¿De dónde empezaste las cadetes? Eh, no, no pasé por fútbol joven y empecé, pues, estuve como medio semestre en la Universidad de Concepción. O sea, lo venía siguiendo hace rato ya, los problemas que tenía. Gracias a Dios tengo un amigo aquí, el Dieguito, y conocí a Juanito Mora igual. Y ahí me habló del proyecto y me gustó y me motivé a venir. Igual. ¿Qué te parece? Bien, buenos muchachos, buen equipo. Así que vamos a prepararnos con todo para poder lograr los objetivos que nos vamos a plantear. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Dónde empezaste? Bueno, hice cadete en Cobresal, después tuve un paso breve por el primer equipo y de ahí empecé a jugar en tercera, Tocopilla, Cauquene, Gasparín. Este fin de semana Deporte Linares nos jugará partidos amistosos, esto porque la pretemporada de lunes a sábado y tendrán un fuerte trabajo durante toda esta semana. El técnico agregó que tendrán varios partidos para que la hinchada pueda entusiasmarse con el club. ¿Y qué pasa con el desempleo? Las estadísticas normalmente son cuestionadas por la metodología, pero son instrumentos. Desde el INE informaron que la tasa de desocupación ha disminuido en los últimos meses. Esto tanto a nivel provincial, pero también en el comunal. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en la región del Maule, valoraron la baja en el desempleo que se generó en el último trimestre móvil noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017. 
la provincia de Linares tuvo un 4.2 de desocupación, lo que fue una baja de 1.9 menos con respecto al igual trimestre del año anterior. Por su parte, en la comuna de Linares este trimestre tuvo un 7.3 de desocupación, 2.2 menos puntos con respecto a igual fecha del año anterior. A ver, hubo un alza en el año pasado donde se tocaron los dos dígitos, pero hoy en día eh, la provincia ha presentado cifras bastante mejores que lo que era la medición respecto al año pasado y respecto al trimestre inmediatamente anterior. La tasa de desocupación de la región del Maule alcanzó un 3.8% en el trimestre móvil noviembre-diciembre de 2016 y enero de 2017, lo que se tradujo en una disminución de 1.1 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año pasado y una baja de 0.6% comparado al trimestre móvil inmediatamente anterior. Recordemos que la región se situó en una cifra de desempleo de 3,8%, la que le situó segunda a nivel nacional. Lo que ha hecho es que toda la actividad que se desarrolla en los meses estivales eh, va generando, sobre todo la agricultura, otros movimientos que son, por ejemplo, las actividades del comercio y la actividad de la construcción que se van generando en mano de obra y, requerim y nuevos requerimientos de puestos de trabajo. En cuanto a la evolución de ocupados por rama de actividad económica, durante el trimestre en estudio se constató que los sectores que registraron las mayores alzas en el número de ocupados respecto del mismo trimestre del año anterior fueron comercio, construcción y otras actividades de servicios. Otro frente noticioso, preocupación demostraron autoridades comunales y regionales ante la compleja situación económica, esto es en el área de la salud, en la comuna de Longaví ya que se paralizaron los fondos de 2016. Desde la Municipalidad de Longaví, indicaron que a los ya conocidos millonarios déficit en educación y salud, con los que se encontró la administración municipal, un nuevo problema viene a complicar la atención asistencial en esta última área. Esto porque en sesión del Consejo Municipal se descubrió que existe una deuda de arrastre por una serie de prestaciones no realizadas a usuarios de la red de salud el año 2016, que suma más de 160 millones de pesos, lo que ocasionó una auditoría por parte del Servicio de Salud del Maule. En relación al 2017 nosotros vamos a volver a entregar los fondos, los fondos 2017. Los fondos 2016 están retenidos, los tiene el municipio, eh, no lo puede gastar mientras nosotros no lo autoricemos y ciertamente una vez que se resuelva eh, definiremos la forma de resolución. El 2017 se va a ejecutar, nosotros vamos a enviar los fondos eh, porque son convenios cerrados año con año, no es que el año 2016 les impida recibir el 2017. ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, el interés de la comunidad está garantizado, no tenemos eh, mayores riesgos. Una vez conocida esta situación, tanto el alcalde como todos los concejales en forma unánime determinaron hacerse parte, creando para ello una comisión especial. De acuerdo a una instrucción de la Contraloría General de la República del año 2015, todos estos convenios deben estar pagados y ejecutados el 31 de diciembre de cada año, lo que no ocurrió en Longaví. Y en salud nos acabamos de dar cuenta que entre otros problemas tenemos un déficit tremendo con los convenios. 160 millones de pesos que no se habían eh, gastado de buena forma, se gastaron en cosas distintas. Y hoy la ceremonia de salud, la edición de salud, aquí se los va a poder explicar el, el, el director de salud del, del, del Maule. Y tenemos un problema de 160 millones de pesos en programas que son fundamentales, programas dentales para los adultos mayores, para la gente más humilde. Y hoy día esos programas no tienen los recursos y al no tener esos recursos y no poder rendirlos, no nos quieren, y lógicamente, o sea, es parte del sistema, no nos quieren entregar el nuevo convenio, pero no es responsabilidad de la seremía ni de la Dirección de Salud, es responsabilidad propia del, 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 del Servicio de Salud de Longaví, donde se cometieron irregularidades en la administración anterior. Pero frente a los dineros que llegan este año para los programas en cuestión, se indicó que serán otorgados sin problemas. Los que no se podrán usar serán los del año 2016. ¿Se imagina poder ahorrar más de un millón y medio de pesos en dos años en pañales para sus hijos gracias a los pañales ecológicos? Eso es un buen invento, como lo es también un detergente que elimina los metales pesados que quedan en la ropa y que puede producir cáncer de piel. Estas son ideas innovadoras que fueron lideradas por mujeres chilenas. ¿Quiere conocerlas? Cintia Lara nos cuenta. Un bebé usa alrededor de 9.000 pañales en un periodo de tres años. 
un alto costo económico para los padres que puede disminuir gracias a los pañales ecológicos, pañales de tela que usan broche que se pueden ir adaptando al crecimiento del bebé. Macarena, su creadora, ideó este producto hace cinco años cuando fue madre de gemelos. Fue mucha prueba y error. Me costó mucho lograr la fórmula del éxito con ellos y en un minuto dijimos ya, hagamos algo, mostrémosle este producto a las demás mamás, que todos puedan conocer los beneficios, los beneficios en cuanto al ahorro, los beneficios en cuanto al, a la, al cuidado de la piel de los bebés y sobre todo el medio ambiental. O sea, dejábamos de botar más de 6.000 pañales en la basura. En Concepción, Carolina, bióloga marina, creó este detergente, Frimet, una fórmula innovadora derivada de sustancias naturales orgánicas e inorgánicas que en conjunto son altamente efectivas en la eliminación de metales pesados. Nosotros tenemos por un lado productos de cuidado personal que son jabón líquido eh, y toallita húmeda y por otro lado cierto tenemos productos de limpieza que son detergente de ropa, lavalosa y eh, limpiador de superficie que próximamente lo vamos a lanzar. Todos son muy naturales. Estas ideas, como tantas otras, fueron parte del encuentro empresaria chilena Motor de la Economía, que reunió a decenas de emprendedoras de todo Chile. La combinación entre mujer y innovación es muy virtuosa. Hemos tenido ejemplos muy exitosos y no nos podemos perder ni un solo segundo del, del tremendo impacto positivo que tiene la participación de mujeres en, emprendiendo, innovando. Un llamado a todas las mujeres, tanto de regiones, son muchas en regiones, efectivamente, y también, por cierto, en, en, en la región metropolitana, que se atrevan, que emprendan y que busquen, que se informen de todos los eh, beneficios e instrumentos que el Estado tiene para poder apoyar. El encuentro se da en la semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en medio de los resultados de la última encuesta Casen, que reflejó que aún existen marcadas diferencias de género. La encuesta reveló que las mujeres son mayoría en Chile y que aumentó su participación en el mundo del trabajo. Sin embargo, se mantiene la brecha económica con los hombres. Hoy en día las mujeres ganan hasta 595 mil pesos menos, independiente a los años de escolaridad cursados. O sea, de cada 100 pesos que ingresa al hogar, 62 pesos lo recibió el hombre y solo 38 pesos la mujer. Eso explica que hay una subvaloración del trabajo de las mujeres, que hay una valoración totalmente distinta eh, de los trabajos que desempeñan los hombres y las mujeres, que hay un, hay un mercado laboral también tremendamente segregado, hay trabajos que son de hombres, hay trabajos que son de mujeres y eso es lo que queremos cambiar. El llamado es hacer un cambio cultural, porque a pesar de que existe mayor participación laboral de las mujeres en nuestro país y que existe una ley de igualdad salarial, la brecha de sueldos entre hombres y mujeres aún se mantiene. A continuación el informe y pronóstico del tiempo aquí en nuestra zona, entregado por la Dirección Meteorológica de Chile. Despedimos así TV5 Noticias. Gracias por informarse con nosotros y manténgase en nuestra sintonía que siempre hay buenos programas para ustedes. Con el auspicio de Preuniversitario Cebal, el más sólido en PSU. Job Dog llegó a Linares para compartir con los amigos y familia. Presentó TV5 Noticias, edición central.